come riconoscere un aggiornamento inutile. È una storia che io sento spesso, sono nell'ambito delle arti marziali da più di 30 anni e quindi chiaramente storie ne ho tante, tante da raccontare e la storia ha sempre lo stesso, la stessa evoluzione un amico che intraprende un percorso all'interno di una determinata arte marziale o sport da combattimento diventa istruttore e dopodiché comincia con gli aggiornamenti e quando lo ritrovo dopo alcuni anni si lamenta regolarmente che questi aggiornamenti sono sempre uguali e che è tutta una scusa per spillargli i soldi che cosa c'è di vero? Beh, c'è di vero che spesso alcune federazioni, per questioni di comodo e anche per questioni di cassa, propongono quello che è una, la forma più logica di aggiornamento, ovvero sia tecniche su tecniche. Non avendo nessun progetto per quella che è la crescita dei propri istruttori, è ovvio che prima o poi il programma si ripete. E quindi l'istruttore perché dovrebbe andare? dovrebbe andare soltanto per ricevere il certificato che è aggiornato ed è ovvio che un, un istruttore intelligente da questa logica spesso può uscire fuori. Okay. Per cui come riconoscere un aggiornamento valido da uno che non è valido? Un aggiornamento valido deve avere due componenti principali, la prima componente è che chiaramente dia un miglioramento tecnico all'istruttore. La componente del miglioramento dell'istruttore deve basarsi sia sulla profonda conoscenza delle tecniche che già ha, quindi su una serie di feedback sull'esecuzione delle tecniche, non semplicemente sull'esecuzione, perché voglio dire uno si allena anche a casa sua, non ha bisogno di spostarsi e pagare qualcun altro per allenarsi, e chiaramente su delle, degli aspetti delle tecniche, magari delle, degli aspetti che vedono le tecniche in altre situazioni, in altri ruoli, che le, che le rendono più versatili per cui la stessa tecnica, soprattutto nell'ambito della difesa personale, questo è importante, ha un'applicazione o ha un effetto a cascata anche su altre, su altre tecniche o su altre situazioni. Il secondo aspetto che è veramente importante, soprattutto per un istruttore, è quello della trasmissione della conoscenza, ovvero sia la capacità di trasferire la propria, la propria conoscenza al maggior numero di persone possibili. Questo si esplica in tre aspetti. Il primo aspetto è il fatto che dobbiamo considerare che la vita di oggi è una vita che si sta spostando sempre di più verso appunto una vita sedentaria, per cui le persone si muovono di meno e spesso in palestra l'istruttore di arti marziali o di sport da combattimento ha necessità di curare tutti quegli aspetti fisici che per via del tipo di lavoro sedentario si stanno irrigidendo o si stanno involvendo. Il secondo aspetto riguarda invece quella che è l'evoluzione delle situazioni nella difesa personale, ma anche negli sport da combattimento la situazione non è sempre la stessa, cambia con l'evolversi della società e nel caso degli sport da combattimento con l'evoluzione del combattimento stesso, alle volte anche semplicemente col cambio di regolamento. Per cui l'istruttore deve essere in grado di fornire nuove soluzioni sempre con lo stesso core di tecniche o con l'evoluzione che queste stesse tecniche stanno avendo in relazione al cambiamento delle situazioni. L'ultimo aspetto riguarda la metodologia con cui si insegna. Un tempo le classi erano molto omogenee, quindi ci si, ci si poteva aspettare una certa fascia d'età e generalmente, soprattutto nelle arti marziali, la componente era prevalentemente maschile. Oggi non ci si può più aspettare qualcosa del genere, le classi sono estremamente disomogenee dal punto di vista dell'età e ovviamente la presenza femminile, se l'istruttore lavora bene, è molto maggiore, per cui il tipo di allenamento, le metodologie devono evolversi per far fronte a questo, non solo abbiamo bisogno di istruttori che siano capaci di prendere una stessa tecnica, uno stesso esercizio e poterlo far evolvere a difficoltà crescente, oppure fare operare una regressione dello stesso esercizio per adattarsi a quelle che sono le situazioni, le, le, le capacità dell'allievo in, in quel determinato periodo della sua evoluzione. Questo perché? Perché spesso gli istruttori non, ha, non hanno una scuola loro, ma devono, prestano servizio all'interno di palestre, per cui esiste, dopo un po' che un, un istruttore insegna all'interno di una palestra, un ampio divario tra quelli che sono i livelli e quindi l'istruttore deve riuscire a insegnare una determinata tecnica, una determinata situazione da gestire e, uh, a livelli differenti e fare un allenamento in cross training da questo punto di vista, stessa tecnica a diversi livelli. Detto questo, gli aggiornamenti hanno senso o sono solo una scusa per fare cassa? Se un aggiornamento ti fornisce questi strumenti, questi elementi, 
quindi la capacità di migliorare te stesso come, come atleta, come, come combattente o comunque tu voglia definirti e migliorarti come istruttore, quindi con la tua capacità di trasferire le informazioni, eh, sicuramente l'aggiornamento ha valore, se invece è semplicemente una ripetizione di tecniche possiamo dire che l'aggiornamento ha una scadenza, prima o poi ti romperai le scatole.